आज के हमरा ये वीडियो तो कंपेयर कर बो एंड्रॉइड के सब चीते बेस्ट वन ऑफ़ दी बेस्ट प्रोसेसर क्वालकम स्नैपड्रैगन 888 के एप्पल के सब चीते बेस्ट प्रोसेसर एप्पल 814 बायोनिक के साथ है इटा देखा कर जोनों जो एंड्रॉइड के बेस्ट प्रोसेसर एप्पल के बेस्ट प्रोसेसर ते के कतोटा एगी रोए चे बा कतोटा पीछे तो शुरू करा जाए लॉन्च डेट थे के तो क्वालकम स्नैपड्रैगन 888 के लॉन्च करा हुए चलो दिसंबर फर्स्ट तारीखे उन्हें तो के एप्पल के A14 बायोनिक चिप के लॉन्च करा हुए चलो पुनः उस सितंबर 2000 पूरी थे तो लॉन्च डेट दिख थे के क्वालकम स्नैपड्रैगन 888 एक लेटेस्ट प्रोसेसर जो दिक्कत वाला है फैब्रिकेश CPU को तो बोले Qualcomm Snapdragon 888 एक टी ऑक्टा कोर प्रोसेसर जगह ने बाबार करे चे One Plus Three Plus Four कॉन्फ़िगरेशन जगह ने रोए चे एक टी Cortex X1 बेस्ड प्राइम कोर जेटा के क्लॉक करा हुए चे 2.83 गीगाहर्स है अकान जरा जाना ना Cortex X1 हो चे ARM में डिजाइन करा एक टी हाई परफॉर्मेंस कोर जेटा के तरह स्पेशली Apple जे A सीरीज़ जे चिपसेट हुए चे शेटा के साथे कंपीट करा जोनो डिजाइन करा चे तो ये Cortex X1 CPU बाबार करा फॉले Snapdragon 888 जे परफॉर्मेंस अभी शेटा ऑनेक टाइम प्रूव हो चार्ट पावर एफिशिएंट कॉर्टेक्स A55 बेस्ड पावर एफिशिएंसी कोर जगलो का क्लॉक करो जो 1.8 गीगाहर्स है एवं ये टा बोला है जो सीपीयू इर दिखते के क्वालकम स्नैपड्रैगन 888 गतो बच्चों रे स्नैपड्रैगन 865 प्लस है तके अराउंड 25 परसेंट बेशी फास्ट और नदी का जो दी कथा बोला है एप्पल ए फोर्टीन है तो ये टिक टी हैक्सा कोर प्रोसेसर जगने रोज़ जो छोई टी कोर जगने रोज़ जो दूसरी फाइव स्ट्रॉम बेस्ड बिग कोर्स जिगलों के क्लॉक करो जो थ्री पॉइंट वन की गहर से एवं शायद रोज़ जो छोई टी आई स्ट्रॉम बेस्ड लिटिल कोर्स जिगलों के क्लॉक तो एटलिस्ट ऑन पेपर कॉलकम स्नैपड्रैगन 888 के अनेक पावरफुल मुना होते हैं यार ये तो एक तो फैक्ट जो एक है कॉर्टेक्स X1 कोर बाहर करा हुआ है किंतु जब उनको आता वाला है एक्चुअल परफॉर्मेंस है तो उन्हें ये तो देखा जाता है जो एप्पल A14 बायोनिक चिप सीपीयू देखते हैं कॉलकम स्नैपड्रैगन 888 এবং এটাও বলা আছে অ্যাপল A14 বায়োনিক চিপের যে সিপিইউ রয়েছে সেটা अराउंड 25% বেশি ফাস্ট যদি কম্পেয়ার করা হয় Qualcomm Snapdragon 888 এর সাথে আর এটার পিছনে যে কারণটা রয়েছে সেটা আমার মতে Snapdragon 888 এর যে পাওয়ার এফিসিয়েন্সি কোর গুলো রয়েছে সেটার ফলে কারণ এখানে তারা 4 বছর পুরনো Cortex A55 এর কোর ব্যবহার করা আছে অন্যদিকে যদি কম্পেয়ার করা হয় অ্যাপল এর তো অ্যাপল এর যে আইস্টম এর পারফরম্যান্স কোর গুলো রয়েছে সেগুলো अराउंड 4 টাইম বেশি ফাস্ট এবং একই সঙ্গে 3 টাইম বেশি পাওয়ার এফিসিয়েন্ট तो ओवरऑल बोला जाता है बस सीपीयू दिखते के क्वालकम स्नैपड्रैगन एप्पल ए फोर्टीन बायोनिक चिप थे के एटलिस्ट एक जेनरेशन पीछे रोए थे जेटा की ना गीक बेंच हो दाहा गया थे जगह ने क्वालकम स्नैपड्रैगन 888 सिंगल कोरे स्कोर कोरा थे अगर उसे शोधे रो उन्हें देखे एप्पल ए फोर्टीन बायोनि� तो Qualcomm Snapdragon 888 अनेक पीछे रोचे सिंगल कोर परफॉर्मेंस है दिखते के जो दी कंपेयर करा है Apple A14 बायोनिक चिप के साथे मल्टी कोर परफॉर्मेंस का कथा बोले एकाने Qualcomm Snapdragon 888 स्कोर करा जाए 3,600 बहुत तीरिस उन्हें देखे Apple A14 बायोनिक स्कोर करा जाए 3,800 आप और एकाने Apple A14 बायोनिक तो ये टा बोला ही जाता है बारे जो CPU और दिखते के Apple A14 Bionic अवश्य ही एक ही रहोच्छे जो दी कंपेयर करो है Snapdragon 888 के साथ है GPU और कोता बोले एक वालकम Snapdragon 888 बाबर करो चाहे Adreno 660 GPU जेटा की ना बोला हुआ है चाहे 35% बेशी फास्ट जो दी कंपेयर करो है Snapdragon 865 के जो GPU रहोच्छे शेटा � फले हाई रिफ्रेशरेट गेमिंग ये एक तक कांस्टेंट फ्रेम रेट बाजा रखते हैं शॉक कम हो बे अकॉन 20 परसेंट आरो बेशी पावर एफिशिएंट हर माने होते हैं ओवरल सीपीयू टा हीट हो बे कम चार माने आरो बेशी कम दौरा जाकॉन गेमिंग करा हो बे एर परफॉर्मेंस तो तोड़ा फरक पोर बे ना ऐसा वो एडिन और GPU बाहर कर रहा चहे, जेटा की ना बता रहा बोला चहे 20% बेशी फास्ट जो दी कंपेयर कर रहा है आल गोतो बच्चों रे Apple A13 बायोनिक के साथे, 
এখন এই নাম্বারটা কোয়ালকাম স্ন্যাপড্র্যাগন এইট ফিফটি ফাইভের থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট ফার্স্ট জিপিউর সামনে বেশি ইমপ্রেসিভ না মনে হলো তবু অ্যাপল এ ফোরটিনের জিপিউ কোথাও না কোথাও অ্যাড্রেনো সিক্স ফিফটি থেকে অনেক ভালো পারফর্ম করতে চলেছে তো সিপিউ এবং জিপিউ দুটোতেই অ্যাপল এ ফোরটিন বায়োনিক অনেক এগিয়ে রয়েছে যদি কম্পেয়ার করা হয় কোয়ালকাম স্ন্যাপড্র্যাগন এইট এর সাথে যদি কথা বলা হয় র্যাম সাপোর্ট তো কোয়ালকম স্ন্যাপড্র্যাগন এইট হান্ড্রেড এইটি এইটে দেওয়া হয়েছে আপ টু কোয়ার্ড চ্যানেল এলপি ডিডিআর ফাইভ র্যামের সাপোর্ট যেটাকে ক্লক করা যেতে পারে আপ টু সাতাশো পঞ্চাশ মেগা হার্স এবং এছাড়াও এলপি ডিডিআর ফোর এক্স র্যামের সাপোর্টও রয়েছে এবং ম্যাক্সিমাম র্যাম ক্যাপাসিটি দেওয়া হয়েছে সিক্সটিন গিগাবাইট অন্যদিকে যদি কথা বলা হয় অ্যাপল এ ফোরটিন বায়োনিক চিপের তো এখানে আপ টু ডুয়েল চ্যানেল এলপি ডিডিআর ফাইভ র্যামের সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে যেটাকে ক্লক করা হতে পারে আপ টু সাতাশো পঞ্চাশ মেগা হার্স কিন্তু ম্যাক্সিমাম এটাতে কত জিবি র্যাম সাপোর্ট রয়েছে সেটা এখনও জানা যায়নি এবং আপনাদের আরেকটা জিনিস আমি জানিয়ে দিচ্ছি যে অ্যাপেলের যে টুয়েলভ সিরিজ রয়েছে যেটাকে তারা লঞ্চ করেছে রিসেন্টলি সেটাতে তারা কিন্তু এলপি ডিডিআর ফাইভ র্যাম ইউজ করেনি স্টোরেজ সাপোর্টের কথা বলে স্ন্যাপড্র্যাগন এইট হান্ড্রেড এইটি এইটে ইউএফএস থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ইউএফএস টু পয়েন্ট ওয়ান এবং ইএমএমসি ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান বেস্ট স্টোরেজের সাপোর্ট রয়েছে অন্যদিকে অ্যাপল এ ফোরটিন বায়নিকে রয়েছে এনভিএমই স্টোরেজের সাপোর্ট যেটা কিনা ইউএফএস থ্রি পয়েন্ট ওয়ান স্টোরেজের থেকেও একটু ফাস্ট হয়ে যায় তো স্টোরেজ সাপোর্টের দিক থেকে অবশ্যই অ্যাপল এ ফোরটিন বায়নিক এগিয়ে রয়েছে ক্যামেরা সাপোর্টের কথা বললে কোয়ালকাম স্ন্যাপড্র্যাগন এইট হান্ড্রেড এইটি এইটে ব্যবহার করা হচ্ছে স্পেক্টর ফাইভ এইটি এর আইএসপি অন্যদিকে অ্যাপল এ ফোরটিন বায়নিক চিপে ব্যবহার করেছে অ্যাপেলেরই ডিজাইন করা আইএসপি তো আইএসপির দিক থেকে কোয়ালকম স্ন্যাপড্র্যাগন এইট হান্ড্রেড এইটি এইটি অনেক ইম্প্রুভমেন্ট করা হয়েছে যেটা কিনা অলমোস্ট থার্টি ফাইভ পারসেন্ট বেশি ফাস্ট যদি কম্পেয়ার করা হয় গত বছরের স্ন্যাপড্র্যাগন এইট সিক্সটি ফাইভের সাথে এবং এখানে ট্রিপল আইএসপি আর্কিটেকচার ব্যবহার করা হয়েছে যেটা কিনা এক সেকেন্ডে টু পয়েন্ট সেভেন গিগা পিক্সেলকে ক্যাপচার করতে সক্ষম যেটা কিনা নিজের ভিতরে একটা বড় ব্যাপার এবং এই নতুন স্পেক্টর ফাইভ এইটটি আইএসপি দুশো মেগা পিক্সেলের রেজলিউশনের ফটোকে ক্যাপচার করতে সক্ষম এবং একই সময় একই টাইমে তিনটি আঠাশ মেগা পিক্সেলের ফটোকেও ক্যাপচার করতে সক্ষম কেননা এখানে ট্রিপল আইএসপি আর্কিটেকচার ব্যবহার করা হয়েছে তো আইএসপির দিক থেকে বা ক্যামেরা সাপোর্টের দিক থেকে অবশ্যই কোয়ালকম স্ন্যাপড্র্যাগন এইট অনেক এগিয়ে রয়েছে এখন এটা গোটাটাই ম্যানুফ্যাকচারারদের উপরে ডিপেন্ড করে যে তারা কোয়ালকম স্ন্যাপড্র্যাগন এইট হান্ড্রেড এইটি এইটের আইস্পিড যে বাড়তি ক্যাপেবিলিটিস রয়েছে সেটাকে তারা কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করছে ফটোগ্রাফিকে ইম্প্রুভ করার ক্ষেত্রে সো ক্যামেরা সাপোর্টের দিক থেকে অবশ্যই কোয়ালকম স্ন্যাপড্র্যাগন এইট হান্ড্রেড এইটি এইট এগিয়ে রয়েছে অ্যাপল এ ফোরটিন বায়নিকের থেকে ভিডিও রেকর্ডিংয়ের কথা বলে স্ন্যাপড্র্যাগন এইট হান্ড্রেড এইটি এইট রেকর্ড করতে সক্ষম আপ টু এইট কে ভিডিওস থার্টি এফপিএস ফোর কে ভিডিওস অ্যাট ওয়ান টোয়েন্টি এফপিএস ফুল এইচডি ভিডিওস অ্যাট টু ফোরটি এফপিএস আর সেভেন টোয়েন্টি পি ভিডিওস নাইন সিক্সটি এফপিএসে অন্যদিকে অ্যাপল এ ফোরটিনের কথা বলে এখানে ফোর কে এইচডিআর ভিডিও রেকর্ডিংয়ের অপশান রয়েছে অ্যাট সিক্সটি এফপিএস যদিও ভিডিও রেকর্ডিং দিক থেকে অ্যাপেলকে অলরেডি স্মার্টফোন মার্কেটিং কিং বলা যেতে পারে যেখানে কোনো অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসই অ্যাপেলের মতো ভিডিও কোয়ালিটি ডেলিভার করতে সক্ষম নয় এখন এটা দেখার বিষয় যে ম্যানুফ্যাকচারাররা কীভাবে সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করছে এবং ভবিষ্যতে কি আমরা এমন কোনো অ্যান্ড্রয়েড ফোন দেখতে পারবো যেটা অ্যাপেলের ভিডিও কোয়ালিটিকে কম্পেয়ার করতে চলেছে সো অবভিয়াসলি ভিডিও রেকর্ডিংয়ের দিক থেকে কোয়ালকম স্ন্যাপড্র্যাগন এইট হান্ড্রেড এইটি এইট অবশ্যই এগিয়ে রয়েছে অ্যাপেল এ ফোরটিন বায়নিকের থেকে এআই বা ডিএসপির কথা বললে স্ন্যাপড্র্যাগন এইট হান্ড্রেড এইটি এইটে ব্যবহার করা হচ্ছে হ্যাকজাগন সেভেন এইটি ডিএসপি যেটা কিনা প্রসেস করতে সক্ষম ছাব্বিশ ট্রিলিয়ন অপারেশন পার সেকেন্ড অন্যদিকে অ্যাপল এ ফোরটিনের কথা বললে এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে সিক্সটিন কোরের নিউরাল ইঞ্জিন যেটা কিনা প্রসেস করতে সকম এগারো ট্রিলিয়ন অপারেশন পার সেকেন্ড তো এআই বা ডিএসপির দিক থেকে কোয়ালকম স্ন্যাপড্র্যাগন এইট হান্ড্রেড এইটি এইট অনেক অনেক এগিয়ে রয়েছে অ্যাপল এ ফোরটিন বায়নিকের থেকে বা এটাও বলা যেতে পারে যে অ্যাপল এ ফোরটিন এআই বা ডিএসপির দিক থেকে স্ন্যাপড্র্যাগন এইট হান্ড্রেড এইটি এইটের থেকে প্রায় দু জেনারেশন পিছিয়ে রয়েছে মডার্মের কথা বললে এখানে আবারও স্ন্যাপড্র্যাগন এইট হান্ড্রেড এইটি এইট এগিয়ে রয়েছে যেখানে ব্যবহার করা হচ্ছে কোয়ালকমের এক্স সিক্সটি মডার্ম অন্যদিকে অ্যাপল এ ফোরটিনে ব্যবহার করা হয়েছে কোয়ালকমেরই এক্স ফিফটি ফাইভ মডার্ম এখন এই দুটো মডেমই প্রায় সিমিলার যেখানে দুটোই ফাইভ জির এম এম এবং সাব সিক্স গিগাহার্সকে সাপোর্ট করে যেখানে ডাউনলোড স্পিড পাওয়া যেতে পারে আপ টু সাত হাজার পঞ্চাশ মেগাবিট পার সেকেন্ড অন্যদিকে আপলোড স্পিড পাওয়া যেতে পারে তিন হাজার মেগাবিট পার সেকেন্ড এক্স সিক্সটি আর এক্স ফিফটি ফাইভের ভিতরে যে মেজর ডিফারেন্স
কানেকটিভিটি র্যাম সাপোর্ট ডিসপ্লে সাপোর্ট সমস্ত দিক থেকে অবশ্যই কোয়ালকম স্ন্যাপড্র্যাগন এইট অবশ্যই এগিয়ে রয়েছে অ্যাপেল এ ফোরটিন বায়োনিকের থেকে কিন্তু আমার মতে পার্সোনালি আমার মতে একটা সিপিউ সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দুটি কম্পোনেন্ট হচ্ছে সিপিউ আর জিপিউ এবং এই দুটোর দিক থেকে অবশ্যই অ্যাপেল এ ফোরটিন এগিয়ে রয়েছে ওয়েলকাম স্ন্যাপড্র্যাগন এইট হান্ড্রেড এইটি এইটের থেকে তো আমার মতে এই কম্প্যারিজনের উইনার হচ্ছে আমার কাছে পার্সোনালি এই কম্প্যারিজনের উইনার হচ্ছে অ্যাপেল এ ফোরটিন বায়োনিক যেখানে অ্যাপেল এ ফোরটিন বায়োনিক অবশ্যই অ্যাটলিস্ট ওয়ান জেনারেশন আগে রয়েছে যদি কম্পেয়ার করা হয় ওয়েলকাম স্ন্যাপড্র্যাগন এইট হান্ড্রেড এইটি এইটের সাথে তো এটা তো হয়ে গেল আমার ওপিনিয়ন নিচে কমেন্ট যে আপনার ওপিনিয়ন আমাকে জানাতে পারেন আর যদি আপনার এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে লাইক করুন শেয়ার করুন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন এই ধরনের কন্টেন্ট ফিউচারে দেখার জন্য এই ভিডিওটি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দেখতে থাকুন বাংলা ডাইক্স থ্যাংকস ফর ওয়াচিং